हेलो एवरीवन कैसे आप लोग तो देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल आया कंसेप्ट ऑफ ऑल टाइम हाई प्राइजेस इज लिमिटेड रिलेवेंस तो चलिए देखते हैं क्या है जस्ट अ सेकेंड कंसेप्ट ऑफ ऑल टाइम हाई प्राइस इज लिमिटेड रिलेवेंस तो लिमिटेड रिलेवेंस क्यों है चलिए देखते हैं वेन वी कम अक्रॉस अ डेटा पॉइंट That Nifty or Sensex has touched all-time high. तो अभी जैसे सब लोग जान रहे हैं कि अपना स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है खैर आज तो मार्केट गिरा था इट प्रोवोक्स मल्टीपल रिएक्शन क्या वन इज ऑफ पॉजिटिविटी एज द टर्म ऑल टाइम हाई हैज पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कोनोटेशन ठीक है लोग खुश होते हैं भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स से एक ही है इट ऑल्सो लीड्स टू सर्टेन एप्रीहेंशन डेट इफ इट इज ऑलरेडी At all time high, what is scope getting forward? तो एक तो लोग डरे रहते हैं ठीक है पहला तो पॉजिटिविटी हो गया और दूसरा क्या आगे क्या होगा भाई अब तो ऊपर बढ़ गया मार्केट लेट एस लुक एट दिस ऑब्जेक्टिव तो देखते हैं क्या बी एस सी सेंसेक्स हैड एन इनिशियल वैल्यू ऑफ हंड्रेड एज इन अप्रिल नाइनटीन सेवेंटी नाइन एज ऑफ अप्रिल फाइव इट इज सेवेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एट The journey from April 1979 to April 2024 has not been as smooth as a straight line. So obviously, stock market ऐसे ऐसे अब ऐसे ऐसे जाता है, कुछ ऐसा तो होता नहीं है, direct. It has been undulating, but bull rallies and bear corrections. तो दोनों आते हैं यहाँ पे जैसे bull rallies आ गई, कहीं पे bear correction आ जाएगा, फिर bull rally, फिर correction. You can imagine over this 45 year how many times the index touch level which was the highest at a point of time went down and sometime later touched a level that was relatively higher similarly nifty had an initial value of 1000 as in november 1995 as of april 5 nifty 50 is at 22530 so dekho ye 1000 se start ho ke 22000 aa gaya ye 100 se start ho ke hamara पचहत्तर हजार सेवेंटी फोर थाउजेंड के करीब आ गया ओवर दिस ट्वेंटी एट ऑड इयर्स द इंडेक्स हैड गोन थ्रू मेनी ऑल टाइम हाइज फैक्ट इज एन इंडेक्स हैज नो डिफाइंड लिमिट और टर्मिनल वैल्यू कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है इसकी ग्रोथ वाया कॉन्स्टिट्यूंस द ग्रोथ ऑफ ए इंडेक्स इज ड्रिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूंस एज लॉन्ग एज देर इज फंडामेंटल स्ट्रेंथ इन द ग्रोथ ड्राइवर्स द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स विल ग्रो तो जब तक ग्रोथ ड्राइवर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंडेक्स जाएगा द इंडेक्स लेवल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम इज रेलिवेंट ओनली एट द पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है बस आज के इंडेक्स लेवल है उसका मायने आज रखेगा कल नहीं कल हो सकता है ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए आज का आज देखना है इसमें ये हिसाब है ठीक है पहला इकोनॉमी विल कीप ग्रोइंग नॉट ऑल फॉर्म्स ग्रो एट द सेम पेस सेंसेक्स कंप्राइज थर्टी फॉर्म्स एंड द ग्रोथ फ्रॉम हंड्रेड टू 74,000 represents the growth in the market price of these 30 firms. So, ये 30 firms जो बढ़े हैं सेंसेक्स वो दिखा रहा है मैं. Today's 30 in the index are not as same as initial 30 in April 1979. Only six of the initial 30 companies components of सेंसेक्स still remain in the index. The other 24 firms are no more part of this index. तो बस छह ही ऐसे फॉर्म से जो आज भी उसमें पहले भी थे और आज भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज टोटल वैल्यू गिवन बाय द स्टॉक मार्केट टू फॉर्म हैज इरोडेड फॉर द ट्वेंटी फोर फॉर्म ऑन द अदर हैंड न्यू इंडस्ट्रीज न्यू बिजनेस हाउसेस एंड न्यू फॉर्म गेन्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन हिंस द जर्नी फॉर्म हंड्रेड टू सेवेंटी फोर थाउजेंड रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ टॉप थर्टी फॉर्म एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बट नॉट द सेम थर्टी तो ऑब्वियसली जो फॉर्म अगर मानो कोई आज 30 है 30 में से कोई एक फॉर्म बैंक हो गया तो उसको कोई दूसरा फॉर्म रिप्लेस करेगा रहेगा 30 पर वो एक फॉर्म हट जाएगा और उसको कोई दूसरा रिप्लेस करेगा और उसके मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर आपका सेंसेक्स डिफाइन होगा कि क्या है क्या नहीं है तो ये चीज है द सिक्स विच आर स्टिल देर हैव ग्रोन टू कम्पीट विद द न्यू एंटिटीज विथ निफ्टी फिफ्टी ऑफ द फिफ्टी फॉर्म ओनली ट्वेल्व डेट वर पार्ट ऑफ इट इन स्टिल रिमेन देर When you see a headline that a market indicator touched all-time high, you need not read much into it. For all you know, the the day's market closing level could be only a few hundred points higher than previous day's close, thereby overtaking the previous record high. 
ठीक है तो मतलब इतना कोई टेंशन का बात नहीं है और इतना कोई एक्साइटमेंट का भी बात नहीं है दैट इज जस्ट एन अर्थमेटिकल नंबर एंड यू विल सी अनदर अर्थमेटिकल हायर नंबर इन सम टाइम एंड लोअर आल्सो यू कैन सी ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली इट इज इट डज नॉट हैपन यू विल नॉट गेट एनी रिटर्न एट ऑल दैट इज यू टू गेट रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी स्टॉक और इक्विटी फंड द इंडेक्स हैज टू टच ऑल टाइम हाई From time to time, the same concept hold true for other investments as well. Take gold. Nowadays, you would see headline: gold has touched all-time high. Here, as well, you have to look at it in perspective. For the return gold has given over the ages, the prices has come today at the level which is dollar two thousand two hundred eighty-eight. A troy ounce, as on April five. Seventy one thousand seven twenty per ten gram. From now on, depending upon the demand supply, prices will touch all time high from time to time. Or gir bhi sakta hai. Our currency was at eighty three point three against dollar as on April five. In nineteen forty seven, it was about one point one. It is stated even before the fifty years prior of to independence, the ratio was tilted in favor of our currency from. 1 to 83.3 over 76 odd years the rupee has weakened from now on we expect a gradual weakening of rupee depending upon the demand and supply every other day you will see headline that currency has touched all time low this is a number which does not mean much about future pace of weakening conclusion for all the investment portfolio on one hand there are certain drivers of the investments and on the other hand there are certain objectives for equity there is growth in the underlying firms which would derive further price movements the current price of the stock is relevant but it is not to be all and end all to bas yahi cheez nahi hota chahe high ya low value and prices are different price is what you pay value is what you get very good price is what you pay and value is what you get value is the future potential of the firm if you are doing it through funds you need not worry about valuation as there is professional management team taking care of portfolio construct and stock selection to track portfolio performance you need theek hai itna kuch nahi hai simple si baat is cheez mein hame kya bataya gaya hai dekhiye main aapko batata hu ek bahut hi simple cheez bataya gaya hai jaise sab log jante honge stock market agar kisi ne thoda sa bhi suna hai to humne usme kya suna hai ki bhai market when everyone is fearful be greedy plus vice versa simple thing hai jab sab log dare hue ho तो तुम ग्रीडी हो जाओ और जब सब लोग ग्रीडी होके मार्केट हाई पर है तुम थोड़े से डर जाओ क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज ऊपर जाते नहीं रह सकता करेक्शन आएगा फिर ऊपर जाएगा करेक्शन आएगा फिर ऊपर जाएगा कभी करेक्शन आएगा इतना नहीं जाएगा पर ऐसे 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 करते ऊपर जाएगा मार्केट ऊपर जाना ही है सिंपल सी बात है डरने की बात नहीं है वैल्यू के ऊपर जाओ क्या चीज खरीद रहे हो उसके फंडामेंटल्स को देखो ठीक है तो यही चीजें मायने मतलब रखती है ये नहीं कि मार्केट हाई है तो सारा पैसा घर बार बेच के लगा दो या मार्केट हाई है तो थोड़ा भी लॉस है तो उसको बुक करके निकल जाओ बिल्कुल मार्केट ही खराब हो गया अब हम क्या करें लॉस हो गया ऐसा कुछ नहीं है स्टेबल होगा मार्केट ठंड रखो आराम से बैठे रहो इन्वेस्ट कर दियो कंपनी जब तक अच्छी है फंडामेंटल्स अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है गोल्ड का यही है इंटेंसिक वैल्यू है तुम आज खरीद रहे हो आज से पचास साल बाद तो ऊपर जानी ही है ना और इन्वेस्टमेंट भाई लॉन्ग टर्म होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वो ट्रेडिंग होती है तो दोनों में अंतर है तो थैंक यू